Allora, io stasera sto avvelenato, avvelenato, sto veramente avvelenato. Ho visto tutta la partita, tutta, il primo tempo senza problemi, poi il secondo me lo so guardato un po' dal telefonino, un po' perché comunque gli dava uno sguardo, perché non mandava a vedere totalmente uno scempio del genere, eh, già è pure troppo che mi sono messo col telefonino e eh, ogni tanto abbassavo lo sguardo eh, in differita dalla televisione da quello che stavo vedendo perché ho cambiato canale per lo schifo che stasera mi avete fatto vedere uno schifo e il primo tempo io che cosa devo dire? Mi spiegate voi che cosa devo dire io del primo tempo? Siamo, e io da oggi in poi, quando, siccome noi facciamo schifo, perché noi non siamo una squadra, siamo una, un, un'armata, siamo un'armata di quelle comiche, da oggi, io, da oggi in poi vi chiamerò, fino a che non migliorate e non mi dimostrate di essere una squadra di calcio, vi chiamerò l'armata Branca Leone. Come eravamo, fino a come eravamo l'anno scorso, pari pari, almeno l'anno scorso però sapevi, non c'avevi un allenatore, non c'avevi il gioco, non c'avevi uno schema, non c'avevi niente, era l'allenatore in sé che lo diceva, il calcio è semplice, calma calma, eh, se, se, se sfruttava la sculata e se vinceva con corto muso perché c'avevi la squadra più forte nei primi cinque anni e nei tre, poi l'ho detto 7 miliardi di volte, eh, comunque perché in certe situazioni eri anche più forte di altri. Tu... Oggi pure col Parma, se posso sapere, in casa tu il primo tempo ti sei fatto mettere le palle in testa calcisticamente dal Parma, in casa tua, vergogna, vergogna, siamo una vergogna cazzo, uno schifo, ma veramente, ma vi rendete conto di quello che avete combinato stasera, sì o no? Ma vi rendete conto della prestazione di merda che avete fatto stasera? Ma un minimo di vergogna la provate, sì o no? E io avrei detto le stesse cose pur avessimo vinto al 94esimo, io avrei detto le stesse identiche cose. Con questo allenatore in panchina, con chiunque altro, perché io quello che ho visto è schifo, è una vergogna. Ero rosso io alla fine del primo tempo per la rabbia, dello schifo che mi avete fatto vedere. E i passaggi sbagliati, e Vlaovic che se mangia un altro gol davanti alla porta, pigli 12 milioni all'anno, te possi in acciaccate, 12 milioni all'anno, pigli, oh, svegliate, perché mo' cominci a farmi girare le palle pure te, eh, perché mo' comincio veramente a arrabbiarmi, perché non ce la faccio più, non è possibile, e che cavolo, c'è un'occasione, eh? quello poi, quelli, un tiro hanno fatto, un tiro che UEA, pure lì complimenti a UEA che si è perso l'uomo dietro, a fa- fanno il gol su sponda dopo un, un calcio piazzato dopo insomma un cross da, da dopo un calcio piazzato perché non è che hanno fatto direttamente il gol da lì eh, la sponda non è arrivato direttamente da un calcio piazzato ma sugli sviluppi poi tu la riprendi la riprendi 1 a 1 con il gol di McKenny di testa che anche lì eh, poi abbiamo sfruttato ecco io ho detto se noi non la ripigliavamo con un calcio d'angolo un calcio piazzato non facevamo 1 a 1 noi quella partita non l'avremmo mai ripresa se il Parma finiva il, il primo tempo finiva 3 a 0 per il Parma e veramente complimenti al Parma siamo riusciti a farlo resuscitare perché questi avevano vinto una partita sola e ci avevano non mi ricordo manco quanti punti c- n- n- non, non mi interessa nemmeno noi stasera siamo riusciti a far sembrare il Parma una big europea. Siamo riusciti a far sembrare il Parma il Barcellona per come giocava. Ci siamo, messi, ci siamo fatti mette sotto in casa nostra. Ma a voi vi pare una cosa normale? A voi, ditemi a voi se vi pare una cosa normale questa. Cioè, non lo so, vogliamo andare avanti così? Continuiamo. È già finito l'entusiasmo? Non siamo più buoni a giocare a pallone? Ci siamo già assopiti alla nuova realtà? Perché questo è un fatto psicologico. Ormai questa è diventata la normalità, Tiago Motta è diventata la normalità, benissimo, ci siamo assopiti su questa realtà. E quindi adesso non, non giochiamo più il tiki taka dell'inizio, non facciamo più il bel calcio che si vedeva, ripeto, ovviamente sempre parametrato agli avversari, ma a me pare che con avversari simili fai figure de merda uguale come stasera, però col come col Verona hai giocato bene, gli hai fatto un mazzo tanto, soprattutto dopo che l'avevi sbloccata e la quadra l'avevi trovata, tre gol e gliel'hai fatti. A, questo, a questi hai fatto fatica pure a fare un gol. Uno su calcio d'angolo e uno su una ripartenza, come sempre, grande con Seisao, che si è driblato tutti e ha messo il pallone in mezzo per UEA, praticamente identico al gol che ha fatto eh, UEA con l'Inter. Cioè, ditemi voi, il secondo tempo poi un pochino meglio, perché chiaramente per inerzia dovevamo riprenderla, anche se lasciavamo praticamente delle praterie dietro, e questo non è possibile, e bravissimo pure Di Gregorio su... 
eh, su, su un tiro perché rischiamo di prendere il 3 a 2 alla fine, veramente c'è, c'è mancato cazzo che prendiamo il 3 a 2 alla fine. Cioè, ditemi voi se è possibile una cosa del genere. Io veramente non, non ho parole. A me è questo che proprio mi manda in bestia. A me mi manda in bestia perché uno già ha esaurito e anche, secondo me, anche scavalcato tutti i bonus della stagione possibili. Stiamo... Quanto stiamo a... Quanto stiamo? A quattro vittorie e sei pari? Manco mi ricordo più ormai. Pensate un po', manco mi ricordo più. Questa è la decima partita, non mi ricordo. Adesso se 5 e 5, 4 e 6, adesso non mi ricordo nemmeno. Pensate un po' come sto messo io. Cioè, veramente siamo messi... Cioè, dopo dieci giornate... Io ho sempre detto, Tiago Motta quest'anno mi può arrivare pure quindicesimo, e l'ho detto, l'ho ripetuto anche all'inizio del campionato, mi può arrivare pure, me po- eh, me po- me se può salvare, scusate l'italiano che manco c'è a quest'ora, pure all'ultima giornata me se può salvare, Tiago Motta. Possiamo arrivare pure sedicesimi, diciassettesimi, quello che vi pare. Ma io voglio vedere un gioco, voglio vedere un qualcosa, un atteggiamento, una, un, una squadra che giochi a pallone. Poi quest'anno io l'avrei abbonato, specie la prima parte dell'anno perché deve, doveva un pochino trovare i meccanismi. Ma se tu ogni partita mi cambi formazione, ma questi come ho detto l'altra volta, ma quando se devono mischiare, ma quando devono imparare a giocare insieme, ma quando giocano insieme, quando se, se conoscono questi, se tu Hildiz me lo fai giocare sette partite e poi me, otto partite e poi mi me metti quell'altro, mi me metti UEA, che per carità ha fatto due buone partite con l'Inter, e su questo non sto discutendo, è un fatto proprio in sé, sto parlando, ma questi quando se vogliono amalgamare, una volta mi me metti, me togli Hildiz e mi me metti UEA, e una volta mi me metti Cabal e mi togli, che ne so, Savona, per dire, anche se Savona non ho sempre parlato, sapete che io... Non capisco tutto questo affetto nei confronti di Savona, che per me è un giocatore che ne trovi di meglio pure in Serie D, secondo me. Eh, cioè, chiaramente questi, quanto, quanto se vogliono amalgama? Fai riposare Calulu una volta e, e continui imperterrito a mettere Danilo, che secondo me ha delle colpe incredibili sul gol del 2-2, lo dico da ex difensore, che ho giocato a calcio, lì se tu restringi, se tu stringi e vai incontro alla palla, quello lì del Parma... A te non te sovrasta perché lo anticipi te. Poi la palla buttala, buttala in fallo laterale, buttala fuori dallo, dallo stadio, fai fuori campo, fai quello che cazzo te pare, ma intanto quello del Parma non la deve prendere. E tu sei riuscito nell'impresa di far prendere la palla a quello del Parma, sono andati, avete fatto fa tutto quello che gli pareva, poi c'era stata pure una mezza parentesi, apro e chiudo subito, un'occasione nel primo tempo dove quelli hanno lisciato la palla di testa, noi in 5, quello in 1, dentro l'area di rigore siamo riusciti a far colpire testa a quello, poi, ve, poi dite perché io dico l'armata Branca Leone, poi ve, do, ve domandate pure perché, perché siamo l'armata Branca Leone, non ci abbiamo un'idea, non sappiamo quello che devo fare, ma che giochiamo a fare? Tiago Motta, mo veramente mi stai a rompere le scatole pure te, eh? Mo me sta veramente a far girare, e torno al discorso, una formazione cambiata ogni partita, e, cioè io veramente, un, un niente, in dieci partite siamo tornati indietro invece che in avanti. Le prime due bellissime, stupende, fantastiche. Dopodiché, tra campionato e Champions, abbiamo giocato de buono. Quella con l'Ipsia, quella con, la, con gli olandesi lì, la prima dei Champions, e quella con l'Inter per reazione, per inerzia, perché poi era anche Inter Juve, e va bene. Lasciamo stare tutto un discorso che ci sta dietro. Basta, dopo quelle due abbiamo visto altre tre così, che già è tanto perché gli altri anni ne vedevamo due, se proprio ci andava bene, giocate, giocate discretamente. Stasera, giusto nell'ultima parte, un po' sei andato di inerzia perché chiaramente dovevi riprenderla. E basta, cioè non è possibile. Cioè, io non, non lo so, ditemi se è normale. Poi ripeto, il Parma stasera... Io, quello che dico sempre, che tanti non capiscono, è il Parma stasera poteva pure vincere 5-0. Non è quello il problema. Il, poteva pure vincere il Parma a casa nostra, non è manco quello il problema. Potevamo vincere noi, potevamo par- il problema è come ti poni, il problema è l'atteggiamento, il problema è come giochi, come ti presenti, non ci abbiamo una presentabilità tutte le volte che si tratta di costruire un'azione fermi, immobili, poi il Parma non è che era proprio stretto stretto nella fase difensiva, qualche spazio te lo lasciava, io sentivo la telecronaca, vabbè, gufi incredibili perché la telecronaca quando sta la Juve parlano solo del gufaggio incredibile, Così ti è, veramente ve lo meritate, perché tutte le volte, eh, il Parma non vince in casa della Juve dal 28 avanti Cristo, ma sti cazzi, ma lo dite per gli altri, lo dite, mi pare di no, solo per la Juve dite così. Cioè io veramente non... a parte questo, e va bene, 
il Parma da vince pure 5-0. Il problema è l'atteggiamento, tutte le volte, anche stasera, fermi, specie nel primo tempo, fermi, immobili, giravamo la palla, giravamo la palla, tutti fermi, immobili, una volta che giocassimo in verticale, sempre su ste cacchio de fasce, ma vogliamo aprire il centro, vogliamo scardinare il, il centro, il, il cardine della squadra avversaria, vogliamo attirarli verso il centro e creasse lo spazio. La punta vuole creare lo spazio per gli inserimenti delle mezzale, degli esterni, comunque, le mezzale, vabbè, 4-2-3-1, comunque degli esterni, può facilitare il lavoro del sottopunta e dell'esterno e gli lascia spazio. Cioè, questo non si vede, non si vede per niente, non si vede uno che accorcia nella costruzione, non si vede fluidità, non si vede niente. È una cosa che dopo tre mesi doveva essere l'ABC, dovevate giocare così, poi perdevi 5-0, va benissimo, se siete, se siete stati br- più bravi il Parma, si stringeva la mano e se vedemo al ritorno, se vedemo al Tardini. E invece no, è quello che dico tutte le cazzo di settimane, tutte le partite, e scusate la volgarità, perché sto veramente nero stasera, sto. Sto viola, rosso, nero, veramente, marrone, non lo so. Cioè, veramente, non... Cioè, è sempre quello, eh. Se il Parma vinceva 5-0 e tu facevi il tuo, complimenti, arrivederci. Tu il tuo l'hai fatto? No! E ripeto, se il primo tempo stasera finiva 3-0 per il Parma, non avevano rubato niente e te sarebbe stato pure bene. Te sarebbe stato pure bene, ma tanto noi ci possiamo sbattere la capoccia, non si vedono segni di miglioramento, ci abbiamo sbattuto già la capa 3, 4, 5 volte, eppure gli stessi errori continuiamo a farli sempre, sempre a giocare sulle fasce, sempre, sempre a non fare movimenti al centro, sempre a giocare laterali, mai che se cioè, tenta di scardinare con le giocate triangolari, o co- comunque con delle giocate ravvicinate comunque un dai e vai un 1-2 che apre gli spazi che apre le difese che tu stai lì veramente vedi un bel calcio vedi una, de, delle belle azioni questo non lo vediamo e mi pare una Juve, la Juve d'Allegri un pochino più organizzata dal punto di vista del possesso palla io ad oggi che cacchio di giorno è 30 ottobre quasi 31 ottobre dopo tre mesi di campionato è una Juve d'Allegri che ha un pochino più di padronanza per quanto riguarda il possesso palla basta non è niente di più e niente di meno. Niente di più e niente di meno. Quindi poco sopra lo schifo. Non si vedono miglioramenti, non si vedono progressi, solo se si vedono cose, si vedono solo regressi e non progressi. Detto questo, complimenti al Parma che stasera, anche se fanno sempre tutti i fenomeni contro di noi, però stasera oggettivamente loro hanno giocato bene contro di noi e va riconosciuto specie nel primo tempo, e quindi complimenti al Parma che, ripeto, finì a 0 al primo tempo, niente da dire. Danilo, per cortesia, eh, sì, devo fare i fiat H1, non me ne frega niente, non me ne frega niente, sta in difficoltà perché non, in questo momento non puoi agire sul mercato, ci starebbero gli svincolati, ma, ma va bene. Eh, fai, ecco il Parma, non mi interessa niente, stai con, con le pezze sul di dietro, per non dire un altro francesismo, fai giocare Calulu. O mi metti quello che avevi convocato della next gen, tanto voglio dire, tra Danilo e quello ci, sarà, ci saranno differenze? Non lo so. Se sbaglia quello è giovane, va bene, se sba- sbaglia Danilo, che ormai, cioè, pure per fare un passaggio a Locatelli a 3 metri, manda il pallone in calcio d'angolo, gli ha tirato una catramina, sbaglia tutte le chiusure, ne aveva sbagliata pure una verso fino a partita, Danilo anche oggi peggiore in campo, 4, e sono pure troppo generoso, Danilo, io te voglio bene, c'ho pure la maglietta tua, l'anno scorso me la so fatta veramente, basta, date all'Ippica, ritirate, date, vai a pescare sul laghetto perché non, non è possibile, cioè, non, basta, cioè, hai fatto il tuo tempo, grazie di tutto, arrivederci, cioè, non, non è possibile che continui a giocare per noi perché non, non azzecchi più una, cioè, te lo dico proprio col cuore, io te voglio bene, non ci mancherebbe altro, e ti rispetto perché sei stato un grandissimo calciatore, hai vinto tutto quello che potevi vincere. Però nel momento di basta, basta, perché arriva per tutti e è arrivato pure per te, basta, basta. E detto questo direi anche basta con, con il commento, ho durato pure troppo, eh, niente, tanto dimo sempre le solite cose, io spero sempre di qualcosa di diverso, ma mh, alla fine vinci, perdi o pareggi, il risultato è sempre quello, quanto riguarda il gioco, fai schifo, poi eh, se, la, se la sblocchi per una sculata come è stato con la Lazio, bene, se no... Vada come vada, cioè veramente rido per non piangere perché qui, qui veramente sarebbe da strappasse tutte le vesti, i capelli dalla rabbia, tira giù ogni calendario possibile e immaginabile, ma eh, non è che potremmo fare niente, è che noi siamo solo tifosi e commentiamo e solo questo ci può 
possiamo avere eh, vabbè detto questo ci vediamo alla prossima e se si può dire così buonanotte e fino alla fine sempre forza Juve